வணக்கம் நான் டாக்டர் ஜே விக்னேஷங்கர் நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே நம்ம வாழ்க்கையை வடிவமைச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க நம்ம பேசக்கூடிய நேர்மறையான வார்த்தைகள் நமக்கு நிறைய மாற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில கொடுக்குதுங்க அதே மாதிரி நம்ம பேசக்கூடிய எதிர்மறையான வார்த்தைகள் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா உறவுகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வர்றதுக்கான காரணமே நம்ம அதிகமான எதிர்மறையான வார்த்தைகள் பேசுறதுனால தாங்க நம்ம எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் சக்தி இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுங்க ஆனா அதோட அதிகமான சக்தி நம்ம பேசுற வார்த்தைகளுக்கு இருக்குங்க இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அதிர்வுகள் தாங்க நம்ம பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குங்க அப்ப ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம பேசும்போது மிக அதிகமான விழிப்புணர்வோடு நம்ம பேசணுங்க ஒரு கிராமத்துல மகான் ஒருத்தர் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட நம்ம நேர்மறையான வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்தும் போது நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு தூரம் முன்னேற்றம் அடைவோம் அப்படிங்கறத உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாருங்க அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞன் ஒருத்தன் எந்திரிச்சு நின்று அந்த மகான் கிட்ட அது எப்படி நம்ம நேர்மறையான வார்த்தைகள் பேசும்போது நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடைய முடியும் சொல்றீங்க இதெல்லாம் சுத்த போய் இது நம்புற மாதிரியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்ப அந்த மகான் அந்த இளைஞனை பார்த்து ஏ முட்டால் அறிவு இல்லாதவனை நீ உட்காரு அப்படின்னு இருக்க அந்த இளைஞன் அவன் அறியாம அதிகமான கோபம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்து அந்த மகான கொலை செய்ய வந்திருக்காங்க அப்ப அந்த மகான் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த இளைஞனை பார்த்து சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவு நேரம் நீ அமைதியா தான் இருந்த ஒரு சில எதிர்மறையான வார்த்தைகளை நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒன்னு அறியாம நீ இப்ப கொலை செய்ய கூட துணிஞ்சிட்ட அப்ப ஒரு சில எதிர்மறையான வார்த்தைகள் மூலியமா ஒருத்தரை கொலை செய்ய கூட தூண்ட வைக்க முடியும் அப்படின்னா சில நேர்மறையான வார்த்தைகள் மூலியமா ஒருத்தரை உத்வேகப்படுத்தி அவங்களை வெற்றியாளராகவும் ஆக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மகான் சொல்லியிருக்காருங்க அன்னைக்குதான் அந்த இளைஞனுக்கு வார்த்தைகளுடைய சக்திய உணர முடிஞ்சதுங்க வார்த்தைகளுக்கு சக்தி இருக்கு அப்படிங்கறத அறிவியல் ரீதியா அதிகமா மக்கள் கிட்ட வெளிப்படுத்தினவர் டாக்டர் மாசுரை மட்டும் ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவர் மூணு கண்ணாடி ஜாரை எடுத்துக்கிட்டாருங்க அதுல கொஞ்சம் தண்ணீரை ஊத்தினார் இந்த மூணு கண்ணாடி ஜார்லயுமே அரிசியை வேக வச்சு ஈக்குவலா போட்டாருங்க முதல் கண்ணாடி ஜார் முன்னாடி போய் நின்று சில வினாடிகள் நல்ல நேர்மறையான வார்த்தைகளை அவர் பேசினார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கண்ணாடி ஜார் முன்னாடி போய் நின்று எதிர்மறையான வார்த்தைகளை சில வினாடிகள் பேசியிருக்காருங்க நீ முட்டால் அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தையை பேசியிருக்காரு மூணாவது கண்ணாடி ஜாரை அவர் கண்டுகொள்ளவே இல்லைங்க சில வாரங்கள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி அவர் செஞ்சிருக்காருங்க அதுக்கப்புறம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அவரால் அந்த கண்ணாடி ஜார்களை பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு முதல் கண்ணாடி ஜாரில் எமட்டவர்கள் நேர்மறையான வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தாரு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அரிசி நல்ல பெரிதா இருக்குங்க நல்ல நறுமணத்தை வெளிப்படுத்தி பொங்கி இருந்ததுங்க ரெண்டாவது கண்ணாடி ஜாரில் அவர் எதிர்மறையான வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தாரு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அரிசி கருப்பு நிறமா இருந்ததுங்க மூணாவது கண்ணாடி ஜார அவர் கண்டுகொள்ளவே இல்லை அதற்குள்ள இருந்த அரிசி கருப்பானது மட்டும் இல்லாமல் துர்நாற்றமும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குங்க எமட்டவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா தண்ணீருக்கு உணர்வு நிலை இருக்கு நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை உள்வாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு அப்படின்றாருங்க நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய சூழல் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றுல ஈரப்பதம் இருக்குங்க நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம வாழ்க்கையை உருவாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எமட்டோ சொல்றாருங்க அந்த மூணாவது கண்ணாடி ஜாரை எமட்டவர்கள் கண்டுகொள்ளவே இல்லைங்க அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அரிசி கருப்பு நேரமா மாறினது மட்டும் இல்லாமல் துர்நாற்றத்தையும் அது வெளிப்படுத்தி இருக்குங்க எமட்டவர்கள் இதை நம்ம வாழ்க்கையில ஒப்பிட்டு சொல்றாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய பேர் பிடிக்காதுன்னு ஒதுக்கி வச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கிறது இல்ல அன்பான வார்த்தைகளை அவங்க கிட்ட நம்ம வெளிப்படுத்துறது கிடையாதுங்க அவங்களுடைய ஆள் மனதில் அது மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அவங்க வாழ்க்கையை அது பாதிச்சிடும் எமோட்டோ சொல்றாரு அதனால நம்ம வாழ்க்கையில யாரையும் நம்ம உதாசீனப்படுத்தாமல் எல்லாரையும் அரவணைச்சு அவங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி அன்பான வார்த்தைகளை நம்ம வெளிப்படுத்தணும்னு எமோட்டோ சொல்றாருங்க முக்கியமா குழந்தைகள் கிட்ட நம்ம அந்த மாதிரி நடந்துக்கணும் அடுத்த கட்டமா எமோட்டோவர்கள் அந்த மூணு கண்ணாடி ஜாரியும் அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு ஐந்து வயது சிறுமியை அழைத்து அந்த ஒவ்வொரு கண்ணாடி ஜார் முன்னாடி நின்று சில வினாடிகள் நன்றி நன்றின்ற வார்த்தையை மட்டும் சொல்ல சொல்லியிருக்காருங்க சில வாரங்கள் கழித்து அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தை எமட்டவர்கள் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு சொல்லியிருக்காருங்க முதல் கண்ணாடி ஜாரில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரிசி அதே மாதிரி பெரிதா இருந்திருக்கு நல்ல பொங்கி இருந்திருக்கு நல்ல நறுமணத்தை எப்பயும் போல அது வெளிப்படுத்தி இருக்கு ரெண்டாவது மட்டும் மூணாவது கண்ணாடி ஜாரில் இருக்கக்கூடிய அரிசியில அந்த கருப்பு நிறம் முற்றிலும் வெண்மையா மாறி இருக்குங்க அந்த சிறுமி நன்றின்ற வார்த்தையை தொடர்ந்து சொன்னதுனால அந்த ரெண்டு ஜார்லயுமே கருப்பா இருந்த அரிசி வெண்ணிறமா மாறி இருக்குங்க எமட்டவர்கள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்ம எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையில இருந்தாலும் சரி அந்த நேரத்துல நம்ம நன்றி உணர்வை வெளிப்படுத்தி நன்றிங்கிற வார்த்தையை மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு மந்திரம் மாதிரி நம்ம
நம்மளுடைய மூளையுடைய செயல்பாடும் அதை கேட்பவருடைய மூளையினுடைய செயல்பாடும் ஒரே மாதிரி செயல்பட ஆரம்பிக்குங்க இத நியூரல் ரெசனான்ஸ் அப்படின்றாங்க நம்மளுடைய மனப்பான்மைய மற்றவர்கள் அந்த நேரத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க நம்ம சொல்ல வர கருத்துக்களையும் அவங்க உள்வாங்கிக்குவாங்க உறவு மேம்படும் அப்படின்னு சொல்லி உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்றாங்க ஒரு நாளைக்கு நமக்கு அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் வந்து போதுங்க இது எல்லாமே நமக்குள்ள நம்ம வார்த்தைகளா தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு மிக அதிகமாக நாம் தான் நம்ம கிட்ட பேசுறோங்க இது ஆங்கிலத்துல செல்ஃப் டாக் சொல்லுவாங்க இது அதிகமாக எதிர்மறையா தாங்க இருக்கு அதனாலதான் மற்றவர்கள் கிட்ட பேசும்போது கூட நம்ம எதிர்மறையான வார்த்தைகளை நம்ம வெளிப்படுத்திடுறோம் அப்ப முதல்ல நமக்குள்ள பேசுற வார்த்தைகளை நம்ம நேர்மறையா மாத்துறோங்க அதுக்கு உலகில் நிமிடர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா குறைந்தது பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து நம்ம கண்களை மூடி நம்ம வணங்குற மகான்களுடைய பேரா இருக்கலாம் இல்ல இஷ்ட தெய்வங்களுடைய பேரா இருக்கலாம் இல்ல நம்ம நேசிக்கிற நபரோட பேரா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு மந்திரமா கூட இருக்கலாம் அதை நம்ம கண்களை மூடி நமக்குள்ளே மனசுக்குள்ள நம்ம சொல்ல ஆரம்பிக்கணுங்க அப்படி சொல்லும் போது நமக்கு நியூரலஜிக்கலா நிறைய மாற்றங்கள் நிகழுது நம்மளுடைய ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய எதிர்மறையான பதிவுகள்ல மாற்றங்கள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நம்ம ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய எதிர்மறையான பதிவுகள்னால தாங்க நம்ம அதிகமான எதிர்மறையான வார்த்தைகளை பேசுறோம் அப்ப இந்த பயிற்சியை நம்ம மேற்கொள்ளும் போது நம்மளுடைய ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகளை நம்மளால மாற்றி அமைக்க முடியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கான ஒரு உறுதிமொழிய நீங்க தேர்ந்தெடுங்க ஆங்கிலத்துல இதை அஃபர்மேஷன் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு தெய்வீக சக்தியே இன்றும் என்றும் என் வாழ்க்கையின் பொறுப்பு உங்களிடம் வலமை ஐஸ்வர்யம் என்னுடைய தெய்வீக உரிமையாகும் நான் அன்பினாலும் ஆரோக்கியத்தினாலும் வலமையினாலும் ஐஸ்வர்யத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறேன் நான் ஆக்க சக்தியுடன் கூடிய துடிப்புடன் இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உறுதிமொழியை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிறப்ப எல்லாம் ஆட்டோ பைலட் மோட்ல அதாவது நீங்க அதிகப்படியான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லணுங்க அப்படி சொல்லும் போது உங்க ஆள் மனதுல அது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி உங்க எண்ணங்கள் உங்க உணர்வுகள் நீங்க பேசுற வார்த்தைகளையும் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்க இரவு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய நம்பிக்கை தரக்கூடிய ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்களை படிங்க அது உங்க ஆள் மனதுல நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வரும் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் குறைந்தது நாலு மணி நேரம் மௌனமா இருந்து பழகுங்க மௌனத்துக்கு அப்புறம் நீங்க பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சக்தி வாய்ந்ததா இருக்குங்க குழந்தைகள் கிட்ட பேசும்போது தயவு செய்த எதிர்மறையான வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தாதீங்க உதாரணத்துக்கு உன்னால சாதிக்க முடியாது நீ பெரியால வரமாட்ட உனக்கு திறமைகள் கிடையாது இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்க பேசும்போது அவங்களுடைய ஆள் மனம் ஒரு வளமான நிலம் மாதிரிங்க நீங்க சொல்ற வார்த்தைகள்லாம் ஒரு பெரிய பதிவுகள் ஆகி அவங்க எதிர்காலத்தை அதை அழிச்சுடுங்க அப்ப நம்பிக்கை தரக்கூடிய வார்த்தைகளை அதிகமா பேசுங்க உன்னால முடியும் நீ பெரியால வருவ நீ சாதிப்ப உனக்கு திறமை இருக்கு இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்க சொல்லும் போது குழந்தைகள் துணிச்சலா சவால்களை எதிர்கொள்வாங்க நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு தாங்க இருக்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நல்ல உள்ளங்கள் கிட்ட நான் தாழ்மையா ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிறேங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுப்போங்க இனிமேல் நேர்மறையான வார்த்தைகள் மட்டும் தான் நம்ம பேசணும் அதே மாதிரி ஆக்கப்பூர்வமான விஷயத்த பத்தி மட்டும் நம்ம பேசுவோங்க இதெல்லாமே நம்ம கடைபிடித்தால் நம்ம வாழ்க்கை மட்டும் இல்லைங்க நம்ம சமுதாயத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நம்மளால கொண்டு வர முடியுங்க இதான் கலெக்டிவ் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க என்னுடைய யூடியூப் சேனல் டாக்டர் விக்னேஷ் சங்கர் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணுங்க நன்றி